Oral questions, questions are out. The Honourable Member for Halifax. Hier, le Premier ministre a fait le choix de ne pas tenir compte des inquiétudes qui entourent sa guerre en Irak et en Syrie au détriment de l'aide humanitaire dont ces pays ont besoin. Alors que les demandes d'asile en Irak et en Syrie ont atteint un sommet historique en 22 ans, le gouvernement peut-il nous expliquer son inaction? Madame la ministre de l'Immigration. Euh, Monsieur le Président, bien au contraire, ce, ce gouvernement prend action depuis le début de ces conflits en Irak et en Syrie. C'est pourquoi on a accepté, on a accueilli euh, le plus grand nombre de réfugiés euh, rétablis de l'Irak depuis 2009 de n'importe lequel autre pays sur une base per capita. Et c'est pour ça aussi, Monsieur le Président, qu'on a décidé d'accepter 10 000 réfugiés syriens qui seront rétablis au Canada au courant des trois prochaines années. Monsieur le Président, ce gouvernement prend action sur le plan militaire pour faire face à la menace représentée par l'État islamique et sur le plan humanitaire et du rétablissement des réfugiés. juste d'atteindre les objectifs de 2013. Ça, c'est deux ans de retard pour accueillir 1300 réfugiés en provenance de la Syrie. C'est sans compter leur promesse d'accueillir 10 000 autres réfugiés en trois ans. Quel est le plan du ministre pour s'assurer que ces promesses soient remplies et ce, à temps? Monsieur le Président, le NPD ignore les faits dans ce dossier dans, comme dans bien d'autres. Dès le début, on a rempli euh, notre, euh, notre objectif pour 2013-2014 et au mois de janvier de cette année, on a annoncé un objectif beaucoup plus ambitieux de 10 000 euh, réfugiés qui seront rétablis de la Syrie au courant de trois années. C'est l'annonce, c'est l'objectif le plus ambitieux de tous nos pays pairs qui font partie euh, du réseau qui rétablit les réfugiés euh, de partout dans le monde. Le Canada est fier de rétablir un sur dix des réfugiés rétablis mon euh, mondialement à chaque année. Congratulate themselves for being two years late when it comes to fulfilling our, our, our promise to bring Syrian refugees to Canada. Measures that would save the lives of ISIL's victims are now left on the back burner, yet the Prime Minister can't move fast enough when it comes to launching Canada into a war here, here. with yeah. no exit strategy exactly. and no end in sight. Yep. Can this minister explain why their motion doesn't include any new money for refugees? Here, here. Well, Mr. Speaker, the member is completely wrong. Two years ago, we announced our first objective for Syria. We have met and surpassed that objective, Mr. Speaker, and we have announced 10,000 refugees will be uh, resettled in Canada this year, next year, and if necessary, in 2017, Mr. Sp Mr. Speaker. That is the largest commitment to refugee resettlement from Syria by any country publicly yet made. It's in addition to 21,000 Iraqis resettled here. That's on top of asylum seekers who've been, come here in their thousands, Mr. Speaker. We are taking action against the Islamic State, which is the force creating refugees Absolutely. in Iraq, in Syria. We have to act militarily in humanitarian terms and also to resettle refugees. Yeah.